ஹலோ ஹாய் வணக்கம் இன்றைக்கி இது ஒரு ஷாப்பிங் விளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க நாங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பண்ணுற ஷாப்பிங் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் எங்கே வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நான் காமிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட் வந்து நாங்கள் ஒரு தமிழ் கடைக்கு போயிருக்கோம் தமிழ் கடைக்கு எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஊர் காய்கறிகள் தமிழ் காய்கறிகள் இங்கே எல்லாம் கிடைக்கிறதுனால எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட ஒரு நாலஞ்சு தமிழ் கடைகள் இருக்குது ஆனால் இந்த கடைக்கு இது அங்கே ரெகுலராக போகிறது பாரிஸில் இருக்கிறது இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஏன்னா நம்ம ஊர் காய்கறி ஈஸியாக கிடைக்கும் காய்கறி மட்டும் இல்லை எல்லா வகையான பொருளும் இங்கே வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் விலையும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே மாடரேட்டாக இருக்கும் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாகலாம் இருக்காது மாடரேட் விலையில் இருக்கும் இங்கே வந்து டெய்லிக்கும் காய் வந்து வாங்க முடியாது ஆனால் அவங்க சொல்கிற டைம் அதாவது ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஸ்டாக் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம போய் கரெக்டாக நம்ம நல்ல காய்கறியாக பார்த்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் இது பாருங்கள் இது கொரிக்கிற ஐட்டம் நெத்திலி மீன் கருவாடு வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அரிசி வகைகள் எல்லா வகையான அரிசியும் இங்கே கிடைக்கும் அண்டு வெல்லம் கருப்பட்டி இப்படி எல்லாமே இப்போது கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் அக்சஸ் பண்ணவே முடியாது ஆனால் இப்போ வந்து தமிழ் கடைங்களில் நம்ம ஊரில் கூட கிடைக்காத பொருள் கூட இங்கே வந்து நம்ம அக்சசிபிளாக இருக்குது இப்போது இட்லி அரிசி இட்லி அரிசி எல்லா எல்லா வகையான அரிசி கருப்பரிசிலேருந்து சிகப்பு அரிசி வரைக்கும் எல்லா வகையான பொருளுமே இங்கே வந்து அக்சசிபிளாக இருக்குது அண்ட் இந்த செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு தேவையான இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லா வகையான ஸ்பைசஸும் இந்த மாதிரி ஒரு ரேக்கில் அடுக்கியிருப்பாங்க நம்ம போயிட்டு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நம்ம கார்ட்டில் போட்டு பி பில் பே பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ஃப்ரோசன் ஐட்டம் பாருங்கள் வெத்தலை கூட இங்கே இருக்குது ஆனால் பார்க்க பார்க்க முடியல பட் வெத்தலை பார்த்தோம் அதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்ட் அது கஸ்டர்ட் ஆப்பிள் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊர் மல்லாட்டை ம நம்ம ஊர் வாழைப்பழம் இப்படி எல்லாமே இந்த இடத்துல கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நாங்கள் ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு இது என்ன முருங்கைக்கீரைன்னு நினைக்கிறேன் முருங்கைக்கீரை அதுக்கப்புறம் வெள்ளாரை கீரை கீரை வகைகள் கூட நிறைய கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நாங்கள் ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்து ஒரு பெரிய கடைக்கு தான் போக போகிறோம் இது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் பில்டிங் இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு கடை அந்த கடை பேர் லெக்லர் அது ஒரு ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் கடை ஸோ இங்கே போய் நம்ம இன்னும் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் தான் நாங்கள் இங்கே வாங்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்க்கிங் வந்து இதெல்லாம் தான் பார்க்கிங் லாட் ஸோ இந்த பக்கம் போகிறோம் இங்கே ஒன்பது பிளேஸ் காலியாக இருக்குதுன்னு முன்னாடி இருக்கிற அந்த நம்பர் காமிச்சிது இங்கே நம்ம பார்க் பண்ணி பார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம நடந்து போகலாம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட்டாக இருக்கிற இடம்லாம் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு க்ரீன் லைட் எரிகிற இடத்துல ஸ்பேஸ் காலியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம அங்கே வந்து கார் பார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு கார்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம போகலாம் அந்த கார்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு காயின் நம்ம அது உள்ளே போட்டு அந்த கார்ட்டை வெளியே இழுத்தா நமக்கு ஒரு கார்ட் மட்டும் தனியாக வந்துடும் ஸோ இவரால் அதை தனியாக இழுக்க முடியல அதனால் நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி அவரையும் தூக்கி அது உள்ளே போட்டு நம்ம தள்ளிட்டு போகிறோம் ஏன்னா அவரை கையில் பிடிச்சிட்டு நம்மளால் ஷாப்பிங்லாம் பண்ண முடியாது அவர் அங்கே இங்கேயும் ஓடுவார் ஸோ அவரை உள்ளே போட்டு லாக் பண்ணுறது தான் சேஃபான ஒரு வழி கிறிஸ்மஸ் துவங் துவங்கிடுச்சு அதனால் ஃபுல்லாக டெக்கரேஷன் பண்ணி இருந்தாங்க நாங்கள் சாக்லேட் பக்கம்லாம் போகவே இல்லை ஏன்னா ஒரே பயம் இவர் குட்டி வந்து ரொம்ப ஆசைப்படுவார்ன்னு அந்த செக்ஷன் போகல பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு செக்ஷன் மட்டும் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா குழந்தைங்களுக்கு தேவையான ஷூ ஏன்னா இப்போ வின்டர் குளிர் ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்றதுனால ஃபுல்லாக பூட் வகையான ஒரு ஷூ தான் இங்கே வந்து ஃப்ரான்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் சம்மருக்கு நம்ம ஒரு ஷூ போடணும் வின்டருக்கு ஒரு ஷூ போடணும் சம்மருக்கு ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும் வின்டருக்கு ஒரு மாதிரி ஃபுல்லாக ஜாக்கெட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கார்ஃப் அதெல்லாம் போட்டு நம்ம அப்படியே மூடிட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அதுக்கான இந்த செக்ஷனுக்கான ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் இருக்குது இது பாருங்கள் ஒரு சூப்பரான ஜாக்கெட் வின்டர் ஜாக்கெட் ரொம்ப அழகாக குளிருக்கு இதமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது அந்த செக்ஷன் இது எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கான செக்ஷன் இதாவது ஒரு கடை இந்த கடையில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ் மட்டும் இல்லை வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே இந்த கடையில் வந்து கிடைக்கும் இந்த கடை பேர் லெக்லர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து லேடிஸ்க்கு செக்ஷன் ஸோ லேடிஸ்க்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸஸ் அவங்களுக்கு போடுற அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் ஜீன்ஸ் மெட்டீரியல் ஜீன்ஸ் பேண்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடைக்குது இது ஃபுல்லாக குழந்தைங்க செக்ஷன் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக குழந்தைங்க இது வந்து குழந்தைங்களுக்கான ரெடிமேட் ஃபுட் அது எல்லாமே இங்கே வந்து கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ப
ஸோ இந்த செக்ஷனுக்கு வந்தோம்னா குழந்தைக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் பால் பவுடர்லேருந்து எல்லாமே வாங்கிக்கலாம் இது இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக பிஸ்கெட் செக்ஷன் போனோமா ஒரு பிஸ்கெட் எடுத்தோமான்னு வர முடியாது ஏன்னா எல்லா கலர் கலராக வச்சுருப்பாங்க நம்ம எது எடுக்கிறதுனே தெரியாது இது ஃபுல்லாக வந்து எண்ணெய் வாங்கணும் வீட்டுக்கு நாங்கள் எண்ணெய் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ எண்ணெய் வாங்கணும் இங்கே இங்கே மோஸ்ட்டாக வந்து ஆலிவ் ஆயில் அதுக்கப்புறம் மல்லாட்டை எண்ணெய் அந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து தேன் வாங்கலான்னு வந்தோம் இங்கே புதுசாக ஒன்று பார்த்தா அந்த தேனோட அந்த தண்டையே வந்து அது உள்ளே போட்டு வச்சுருந்தாங்க வித்தியாசமாக இருந்தது இதை நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இது வந்து காஃபி செக்ஷன் ஸோ ஒரு காஃபின்னு பார்த்தோம்னா இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக காஃபி தான் என்னால் ஃபுல்லாக அந்த பக்கம் வரைக்கும் எடுக்க முடியல ஸோ என்ன செலக்ட் பண்ணுறதுனே தெரியாது ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் பின்னாடி படித்து பார்த்து நம்ம வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது இது ஃபுல்லாக டீ செக்ஷன் க்ரீன் டீ குடிக்கிறவங்க அது வாங்கலாம் இது வந்து கிரைன்ஸ் கிரைன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து பச்சை பயிறு அந்த எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும் இது வந்து ஃபுல்லாக ஆர்கானிக் செக்ஷன் இந்த ஊரில் ஆர்கானிக்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கு பதில் பியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே எல்லா ப்ராடக்ட்லையுமே பியோன்னு எழுதியிருக்கோம் அதாவது ஆர்கானிக் ஆர்கானிக்னு போட்டிருப்பாங்களே தவிர பின்னாடி நம்ம படித்து பார்த்தோம்னா அதில் ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் கண்டிப்பாக இருக்குது இது வந்து ஃப்ரீயாகவே நமக்கு வந்து கொடுப்பாங்க சம்டைம்ஸ் எப்போவுமே இல்லை சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த ஊரில் வந்து பெட்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக வளர்ப்பாங்க இது வந்து நாய்க்கு தேவையான பொருள்கள் நாய்க்கு தேவையான எலும்பு கடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கான அந்த குட்டி குட்டி போன்ஸு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டு எல்லாமே இந்த இந்த செக்ஷனில் கிடைக்கும் அதாவது வீட்டுக்கு மனிதர்களுக்கு தேவையான செக்ஷனை விட இவங்களுக்கு தான் வந்து பெரிய செக்ஷனே வச்சுருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தா குட்டி குட்டி குருவிங்கெல்லாம் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா குருவிங்களுக்கான சாப்பாடு இது ஃபுல்லாகவே இது ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருந்தது இவங்க என்ன செக்ஷன் இவங்க வந்து பூனைக்குட்டி செக்ஷன் ஸோ பூனை வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த செக்ஷனுக்கு வரலாம் இங்கே வந்து அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியலும் அவங்க விளையாடுறதுக்கு அவங்களுக்கு போடுற சோப்புலேருந்து அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு வரைக்கும் இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக அவங்களோட செக்ஷன் தான் அவங்கள தூங்க வைக்கிறதுக்கு அவங்களோ அவங்க அவங்க இடத்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கான பெட்டு அவங்களுக்கான ஒரு பேஸ்கெட் அப்படி இப்படின்னு அவங்களுக்கு அவங்க அந்த நாய் பூனைக்கான செக்ஷன் இது அண்ட் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எலி இல்லைனா பூனை வளர்க்குறவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த பக்கம் வரலாம் அவங்களுக்கு தேவையானது அவங்களுக்கு தேவையான மீல்ஸ் பாருங்கள் அவங்களுக்கு ரெடியாக வந்து வைக்கிறாங்க ஒரு பெரிய பெரிய கவரில் அவங்களுக்கு தே அவங்க படுக்க வைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு செட்டப் மாதிரி பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு இதில் நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணுறதுனே தெரியாது ஆனால் எதையாவது ஒன்று போட்டுட்டு நம்ம வரணும் இது ஃபுல்லாக டிடர்ஜென்ட் வாஷிங் மிஷினில் போடுற ஒரு ஐட்டம்ஸ் ஒன்று எடுக்க முடியாது கலர் கலராக கண்ணை பறிக்கிற மாதிரி விதவிதமாக வச்சுருப்பாங்க ஆனால் பின்னாடி ப்ரா அதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்லாம் ஒரே தான் இருக்கும் இது வந்து காய்கறி செக்ஷன் நீங்கள் வந்து பழ வகைகள் நம்ம தேவையானது எடுத்துக்கலாம் காய்கறிகள் இங்கே வந்து தேவையானது எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து என்ன இருக்குது கோஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெ கேரட்ஸு அதுக்கப்புறம் கேபேஜஸ் இருக்குது கேரட்டில் எவ்வளோ வெரைட்டி வெரைட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் கலர் கலராக ஸோ நமக்கு தேவையானதை இங்கேருந்து நம்ம இந்த மாதிரி கவர் இருக்குது இல்லையா அந்த கவர் எடுத்து காய்கறி போட்டு அதோட அதில் ஒரு ஸ்டிக்கர் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதை ஒட்டிட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் பில் போடணும் இதெல்லாம் தக்காளியோட வெரைட்டிஸ் இந்த மாதிரி கவர் அங்கேருந்து எடுத்து நமக்கு தேவையானதை அள்ளி போட்டு நம்ம அங்கே ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறதுக்குன்னு ஒரு மிஷின் இருக்கும் அது எத்தனை கிராம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணி அந்த ஸ்டிக்கர் வரும் அந்த ஸ்டிக்கர் ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து பில் போடணும் ஸோ இங்கே வந்து இந்த லெட்டிஸ்ன்னு சொல்லப்படுற அந்த சலாத் அப்படின்னு இந்த ஊரில் சொல்லுவாங்க இந்த பச்சை இலை இதை வந்து நிறைய சாப்பிடுவாங்க அதுக்கான ஃபுல் செக்ஷன் இது இங்கே வந்து இந்த அந்த லேட்டியூஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு சலாத் அப்படிங்கிற அந்த செக்ஷன் ஸோ இங்கே வந்து வாங்கலாம் இது ஃபுல்லாக வந்து மீன் செக்ஷன் இங்கே இந்த சாலமன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மீன் அது ஏரா இது என்ன மீனுன்னு எனக்கு தெரியல அண்ட் இது எல்லாமே சீ ஃபுட் இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து சீ ஃபுட் ரொம்ப விதவிதமாக இருக்கும் அண்டு இது பாருங்கள் இந்த நண்டு எல்லாமே உயிரோடு தான் இருக்குது நமக்கு எந்த நண்டு வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம் 
அண்ட் ஃப்ரான்ஸில் கருவாடுலாம் கிடைக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே கருவாடு செக்ஷன் ஆனால் இது வரைக்கும் நாங்கள் இது இந்த இடத்துல வாங்கினது இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் ஊர்லேருந்து கொண்டு வர்றது தான் இது ஃபுல்லாக இந்த கருவாடு செக்ஷன் அடுத்து வந்து இந்த லாப்ஸ்டர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பெரிய மோட்டியரான்னு சொல்லுவாங்கள்ல தமிழில் அந்த இது இது பாருங்கள் ஒருத்தர் வந்து ஏன் நீ எங்களை வந்து வீடியோ எடுக்கிறங்கிற மாதிரி ரொம்ப கோவமாக நம்மளை பார்த்து வராரு ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் நமக்கு எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணால் அவங்க வந்து எடுத்து நமக்கு பேக் பண்ணி தருவாங்க அண்ட் இந்த செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த ரெட் மீட் அந்த செக்ஷன் ஃப்ரெஞ்சில் வந்து வியாந்த் ரூஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஃபுல்லாக அந்த ரெட் மீட் இது எல்லாமே வந்து மாட்டுக்கறி பன்னிக்கறி அந்த மாதிரி ஸோ எல்லாமே வந்து பார்ட் பார்ட்டாக நமக்கு பீஸ் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பேஸ்கெட்டில் தான் நமக்கு வந்து கவர் பண்ணி விற்பாங்க அது மேலேயே அது எத்தனை கிராம்ஸ் இருக்குது அதோடய விலை என்ன அப்படிங்கிறது இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து கோழிக்கறி செக்ஷன் சிக்கன்லாம் வாங்கினோன்னா இங்கே வரலாம் இங்கே தனியாக வந்து நாட்டுக்கோழியும் விற்கிது அது வந்து புளே ஃபெஹமியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி போட்டோம்னா அது வந்து நாட்டுக்கோழி நாட்டுக்கோழி நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக அந்த கோழி வகை செக்ஷன் இங்கே வந்து முழு கோழியாகவும் கிடைக்கும் வந்து பீஸ் பீஸாக வெட்டினதும் கிடைக்கும் இது வந்து காடை காடை முட்டை வேணும்னா காடை முட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒரு பேக்கெட்டில் இருபது முட்டை இருக்குது ஸோ அப்படி வேணுங்கிறவங்க இங்கே வந்து இதை வாங்கிக்கலாம் இது வந்து என்னது குவீஸ் ஜெல்லப்பா அப்படின்னா வந்து இது முயல் கறி முயல் கறி துண்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து தயிர் செக்ஷன் யோகட் இந்த ஊரில் யவுட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஒரு தயிர் வாங்கினோமான்னு இல்லை அதுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து ஒரு பிராண்ட் இருக்குது ஒரு தயிருக்கு இதில் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது ஆனால் பின்னாடி இப்போ எழுதியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரே ப்ராடக்ட் தான் ஆனால் அதுக்கான பிராண்ட்ஸ் வந்து அதிகம் இது வந்து டெசர் இங்கே இந்த ஊரில் வந்து குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டெசர் கொடுக்குறது இவங்களோட வழக்கமாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு இதெல்லாம் இதுவும் யவுத்து தான் தயிர் தான் ஆனால் தித்திப்பு போட்டிருப்பாங்க ஸோ நம்ம எல்லாம் ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து நம்ம கேஸில் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் அடிக்கியாச்சு பில் போட்டு ஒரு கவரில் நம்ம ப்ராடக்ட் வச்சு இப்போது காரில் வந்து வச்சாச்சு ஸோ இதுதான் எங்களோட ஷாப்பிங் வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்